Oi, meus amores, tudo bem? Preparados para mais uma videoaula de matemática? Eu espero que sim, porque a nossa videoaula de hoje está muito bacana. Tem muita coisa super interessante. E antes de começarmos, começarmos vou me apresentar mais uma vez. Como vocês já sabem, eu sou a professora Luciana. Ao meu lado, a nossa querida intérprete, Débora, e a nossa vídeo-aula de hoje tem como título Ampliação e Redução de Figuras. Como eu já expliquei para vocês, o foco do nosso estudo hoje será a ampliação e redução de figuras. Vai ser muito interessante. Não desgrude da nossa telinha. Não perca tempo, pegue logo o seu material, porque vai dar para você acompanhar já praticando. Combinado? Veja só, observe essas imagens. Agora eu quero te perguntar, o que você acha que elas têm em comum? Já sabe? Essas figuras são figuras semelhantes, porém possui tamanhos diferentes. Agora, veja só nesta imagem. Observe que da mesma forma nós temos umas, algumas imagens semelhantes, porém em tamanhos diferentes, como você está vendo nos cachorros. O processo de aumentar alguma coisa mantendo-se as mesmas características, isto é, a mesma forma, é conhecido como ampliação. Como eu já disse para vocês, são figuras semelhantes, porém possuem tamanhos diferentes. E o processo inverso da ampliação é conhecido como redução. Veja só no slide. Duas figuras são semelhantes quando elas têm a mesma forma com medidas correspondentes congruentes. Isso quer dizer que quando uma é uma ampliação ou redução da outra, como você está vendo na imagem. Isto significa que existe uma proporção constante entre elas, sem ocorrência de deformação. Consegue observar? A figura final e a figura original são chamadas de figuras semelhantes. Observe esses balões. Consegue ver que possuem tamanhos diferentes, mas possuem a mesma forma e semelhanças? Bom, as figuras semelhantes são geometricamente iguais, tanto na redução quanto na ampliação. E é por isso que agora nós vamos usar uma malha quadriculada para ampliar e reduzir algumas figuras. Se você ainda não conhece essa técnica, é hora de aprender. Você só vai precisar do seu material e de uma malha quadriculada. Observe comigo a imagem. Aqui nós temos a figura de um cupcake. Nós vamos tomar como medida um quadradinho. Veja só, esse quadradinho que estou apresentando para vocês, é a medida, ok? Para ampliar essa figura. Vamos continuar. Para ampliar, nós precisamos nos lembrar de proporção. Isso quer dizer que todos os lados do objeto precisam aumentar da mesma forma. Você já reparou, por exemplo, quando nós temos uma foto no computador e eu estico um lado só, ali se perde a proporção. Na ampliação, nós precisamos aumentar de forma proporcional e na redução, reduzir da mesma forma proporcional. 
Ok? Então vamos continuar. Não tem como eu aumentar o tamanho de um objeto somente no comprimento. Observe, esse quadrado, se eu aumentar só o comprimento, passa a ser um retângulo. Não são iguais mais. Veja a diferença. Aqui eu tenho um quadrado menor e um quadrado maior, certo? Possui a mesma forma, mas possui tamanhos diferentes. Ok? Então a regra é essa. Agora vamos continuar com a ampliação do cupcake. Veja só, agora nós temos uma nova medida. Nós vamos começar pela base. Temos dois quadradinhos na base, vocês estão vendo aqui. Cada um vale 4, então na nova figura teremos 2 vezes 4. Que me dá o total de oito, distribuídos em duas linhas. Lembrem que eu expliquei que eu aumento na horizontal e na vertical. Então, os dois quadradinhos se tornaram oito. Agora, nós vamos aumentar a próxima linha. Aqui, eu tenho novamente quatro quadradinhos. Esses quatro quadradinhos agora vão virar 16, porque será 4 vezes 4, ok? Veja, ah, olha só a diferença. Isso é muito importante observar. Nós vamos manter a proporção da figura que está sendo ampliada. Isso quer dizer que na primeira figura havia a distância de um quadradinho nos lados, certo? No, na figura ampliada, a distância terá que ser de dois quadradinhos. Conseguem visualizar? Isso quer dizer que a proporção está sendo mantida. Vamos continuar aumentando o cupcake. Agora, mais Quatro quadradinhos que se tornaram 16. Aqui, na próxima linha, temos seis quadradinhos que na nova figura se tornarão 24. Distribuídos em duas linhas de 12 quadradinhos cada, respeitando a proporção dos lados, correto? Já temos acima quatro quadradinhos que se transformarão em 16. Duas linhas com oito quadrinhos cada. E por último, a última linha de dois quadradinhos se tornará oito quadradinhos distribuídos em duas linhas. Quatro em cada linha. Assim, nós ampliamos a figura do cupcake dobrando o seu tamanho, certo? Conseguiu? E se você tentar fazer essa ampliação em uma folha na sua casa? Tenho certeza que você vai conseguir, porque é bastante simples. Agora, observe a original e a forma ampliada. Veja que a proporção foi mantida. Vamos fazer agora o inverso. Vamos fazer a redução da próxima figura, ok? A regra é a mesma, manter a proporção. Agora vamos fazer um cogumelo. Veja o slide. Nesse caso, a medida será quatro quadradinhos para a redução. Quatro quadradinhos vai se tornar apenas um. Olha só, aqui eu tenho, dessa vez, vou começar de baixo para cima. Ao invés de duas linhas, eu vou ter agora que transformá-la em apenas uma. Nas primeiras duas linhas, nós temos 12 quadradinhos, como vocês conseguem visualizar. Então, eu vou dividir 12 por 4, que vai me dar o total de 3. Lembrando que agora, cada 4 quadradinhos 
vai se tornar apenas um, certo? Então, vamos seguir. Na próxima linha, como vocês estão vendo, eu tenho novamente 12 quadradinhos que vão se tornar apenas três, fazendo a mesma coisa dos quadrinhos abaixo. Acima, agora, eu tenho 20 quadradinhos nessas duas linhas. 20 dividido por 4 vai me dar o total de 5 quadrinhos, respeitando a regra da proporção, certo? Como aqui eu tenho duas cores, eu vou continuar fazendo isso. Veja só, vou separar aqui a cada 4. Um quadrinho, dois quadrinhos, três quadrinhos, quatro quadrinhos e o último quadrinho vermelho que me dá o total de cinco, certo? A próxima duas linhas também tenho 20 quadradinhos que vai me dar o total de cinco para a redução. A cor vermelha vai para a segunda para o segundo quadradinho e eu continuo. Acima eu tenho 12 quadradinhos divididos em duas linhas, então essa nova linha terá três quadrinhos, pois 12 dividido por 4 é 3. A penúltima redução que eu vou fazer vai ser da mesma forma, mais 12 quadrinhos dividido por 4 que vai me dar o total de 3, sendo que o último, os últimos 4 serão da cor vermelha. E o último que está acima são 4 quadrinhos. 4 dividido por 4 vai me dar um quadrinho. E a nossa redução está finalizada. Observe que o original e o reduzido permaneceram com as mesmas proporções, porém com tamanhos diferentes, certo? Dessa forma fizemos a redução de uma outra figura. E é hora da nossa ação reflexiva que você já conhece. Nós vamos pensar praticando, certo? Quero que você utilize uma malha quadriculada para fazer a ampliação e a redução de algumas figuras que você mesmo escolher. Lembre-se de ficar atento às proporções das figuras, combinado? E se ficou alguma dúvida, não precisa ficar chateado, é só retornar e assistir a nossa videoaula novamente, ok? Bom, agora já está quase na hora de nos despedirmos. Foi um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. E espero também que você acesse o portal Conexão Escola e realize as atividades que já estão prontinhas lá te esperando, que foram preparadas para testar os conhecimentos que você adquiriu na nossa videoaula de hoje, certo? Bom, é sempre muito bom estar aqui. Eu espero você até a nossa próxima videoaula, ok? Um beijo e até mais. Tchau, tchau!